हेलो वेलकम बैक टू पोकार एकेडमी आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एमसीक्यू के बारे में जो मेन टॉपिक होगा आज का वो होगा प्लास्टिक मोमेंट जिसमें हम 20 एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस बेल आइकन जैसे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंशन इज करेक्ट फॉर द प्लास्टिक डिजाइन द ऑप्शन इज मटेरियल ओबे हुक स्लो बिफोर द स्ट्रेस रिच इज एफ वाई एफ वाई मीन्स येल्ड स्ट्रेस येल्ड स्ट्रेस सेकेंड ऑप्शन इज येल्ड स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट हैव सेम वैल्यू इन कंप्रेशन एंड टेंशन सी मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक इन बोथ द इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्टेट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मटेरियल इज नॉट सफिशियंट डक्टाइल टू परमिट लार्ज रोटेशंस वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनके जो ऑप्शन है उनके बारे में पहली बात तो हुक्स लो अप्लाई होता है अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो आपका गलत ही है सेकेंड ऑप्शन है येल स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिस डज नॉट हैव सेम वैल्यू इन कंप्रेशन एंड टेंशन वो भी गलत है क्योंकि कंप्रेशन एंड टेंशन में दोनों की वैल्यू हम बराबर ही लेते हैं थर्ड वन इज मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक इन बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक तो ये जो आंसर है आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर वन फाइनल जो है ऑप्शन उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं मटेरियल इज नॉट सफिशियंट डक्टाइल टू फोर्थ जो ऑप्शन है वो मटेरियल इज नॉट सफिशियंट डक्टाइल अब देखो प्लास्टिक डिजाइन हम यूज ही करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए तो अगर मटेरियल डक्टाइल नहीं होगा तो प्लास्टिक डिजाइन का कोई मतलब रहेगा ही नहीं क्वेश्चन टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्सन इज नॉट करेक्ट फॉर द प्लास्टिक डिजाइन मतलब प्लास्टिक डिजाइन के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है फर्स्ट प्लास्टिक हिंच रोटेशन आर स्मॉल कंपेयर्ड विथ इलास्टिक तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा इनका आंसर क्या हो सकता है क्योंकि जब आप बात करते हो प्लास्टिक में तो प्लास्टिक हिंच रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो इनका आंसर हो जाएगा ए ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील शुड ओबे टू इंश्योर प्लास्टिक मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो है आंसर क्वेश्चन वो स्ट्रेस स्ट्रेन कव के रिलेटेड है तो प्लास्टिक मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कब हो सकता है उनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है येल्ड प्लेट्यू मतलब क्या होता है इनका जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कव है उनका जो ओरिजिनल पार्ट होता है उनको हम बोलते हैं येल्ड प्लेट्यू इट शुड बी लेस देन सिक्स टाइम दी येल्ड स्ट्रेन ये होता है मोर देन सिक्स टाइम्स तो पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत है रेशियो ऑफ अल्टीमेट टेंसाइज स्ट्रेस टू येल स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन तो यहाँ पर भी आपका अगर ग्रेटर देन दिया है तो ही आपका आंसर सही है स्टील शुड नॉट एग्जिबिट स्ट्रेन हार्डनिंग कैपेसिटी तो यह भी गलत है क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग वहां पर होता ही है इलोंगनेशन ऑन स्टैंडर्ड गेज लेंथ शुड बी मोर देन फिफ्टीन परसेंट तो यह सही आंसर है आपका क्योंकि जब आप डक्टाइल कंडीशन में होंगे तो ही आपका प्लास्टिक मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्वेश्चन थ्री का आंसर है डी क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू फॉर यूजिंग प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस एज पर द आई एस एट हंड्रेड ऑप्शन वन मेंबर शुड नॉट बी हॉट रोल्ड तो मेंबर मस्ट बी हॉट रोल्ड होना चाहिए तो ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन बी यील स्ट्रेस ऑफ स्टील शुड नॉट बी ग्रेटर देन फोर फिफ्टी मेगा पासल मतलब न्यूटन पर एम एम स्क्र तो यस ये सही है क्योंकि जैसे ही आप इंक्रीज करते हो ग्रेड ऑफ स्टील तो उनकी डक्टिलिटी कहीं ना कहीं कम होती है और डक्टिलिटी कम होती है वहाँ हम प्लास्टिक मेथड यूज़ नहीं करते तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है बी क्वेश्चन फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लास्टिक डिजाइन मेथड ऑप्शन ए डिफिकल्ट टू डिजाइन इन फतिक यस 
जो प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड है वो डिफ़िकल्ट होती है जब आप का लोडिंग फैतिक लोडिंग होता है सिक्स व्हाट इज़ प्लास्टिक हिंज और तो आपको प्लास्टिक हिंज के बारे में पता होना चाहिए इट इज़ अ येल्डिंग पॉइंट तो जहाँ पे येल्डिंग कंडीशन है वही आपका आंसर सही हो सकता है तो आप देख लीजिए बी आंसर इज करेक्ट फॉर दी क्वेश्चन नंबर सिक्स जोन ऑफ येल्डिंग ड्यू टू फ्लेक्जर इन स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन क्वेश्चन है प्लास्टिक हिंज बी एस लाइक्स आ तो जब आप प्लास्टिक हिंज के बारे में बात कर रहे हो तो पहला आपको दिमाग में आना चाहिए फ्रिक्शन लेस मैकेनिकल तो पहला तो ये होगा फ्रिक्शन लेस जहाँ पे है आंसर वो सही हो सकता है और सेकंड जब भी आप बात करते हो प्लास्टिक कंडीशन तो हिंज जनरेट होता है मतलब कि फिक्स मोमेंट कंस्ट्रेन होनी ही चाहिए तो जहाँ पर फ्रिक्शन लेस है और फिक्स मोमेंट कंस्ट्रेन है वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर सेवन में आंसर टिक कर दीजिए डी फ्रिक्शन लेस मैकेनिकल हिंज एक्सेप्ट दैट देर इज ऑलवेज अ फिक्स एंड फिक्स्ड मोमेंट कंस्ट्रेन सेवन आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिंज लेंथ ऑप्शन है वैल्यू ऑफ मोमेंट एडजेसेंट टू यल्ड जोन इज मोर देन यल्ड मोमेंट यस ये सही है बट द कंडीशन इज अप टू हिंज लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन हिंज लेंथ डिपेंड्स ऑन जो हिंज होता है वो डिपेंड करता है अल्टीमेटली टाइप ऑफ लोडिंग पर तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नाइन इज सी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लास्टिक डिजाइन मेथड तो प्लास्टिक डिजाइन मेथड हम एक्चुअली यूज क्यों करते हैं टू सेव द मटेरियल क्योंकि इलास्टिक लिमिट्स से भी हम आगे जाते हैं और जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको हम हायर काउंट करते हैं तो उनसे क्या होता है हमारा मटेरियल सेव होता है तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा सी सेविंग ऑफ मटेरियल ओवर इलास्टिक मेथड रिजल्टिंग इन लाइटर स्ट्रक्चर तो जैसे ही आपका मटेरियल कम होगा तो जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कहीं ना कहीं लाइट स्ट्रक्चर होगा तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट इज़ द नेट सेक्शन रुपचर फेलियर क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है वो नेट सेक्शन रुपचर फेलियर कब होता है जब आपका सेक्शन जो है क्रॉस सेक्शन वो अल्टीमेट स्ट्रेस पर होता है तब होता है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर होगा बी रपच्चर ऑफ मेंबर व्हेन द क्रॉस सेक्शन रिच इज अल्टीमेट स्ट्रेस तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आंसर इज बी नंबर ट्वेल्व वॉट इज़ दिल्ड पॉइंट ऑफ फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील तो उनका आंसर होगा 0.2 परसेंट ऑफ ऑफसेट लोड ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फॉर दी यल्डिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13 द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कव इज ऑल्सो नॉन एज फ्लो कव तो उनको हम बोल सकते हैं फ्लो कव तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए क्वेश्चन नंबर 14 स्ट्रक्चरल डिजाइन यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस में बी देन दी दो डिजाइन यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस मतलब आप एनालिसिस अगर इलास्टिक से करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो लाइट होता है या हैवी होता है कंपेयर टू दी प्लास्टिक एनालिसिस तो आंसर होगा हैवी क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा इन द केस ऑफ इलास्टिक एनालिसिस तो आंसर इज बी नंबर 15 बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक मेथड निगलेट तो क्या हम निगलेट करते हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक मेथड में लाइव लोड कैलकुलेशन नहीं हम वो कैलकुलेट करते हैं डेड लोड भी काउंट करते हैं डिफॉर्मेशन भी काउंट करते हैं तो आंसर क्या हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेबिलिटी तो आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 सिक्सटीन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्रोस सेक्शन यल्डिंग इज गिवन एज तो ये जो आप डायरेक्टली भी अगर फाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ फाइन करनी है मतलब क्या स्ट्रेस इंटू एरिया होना चाहिए तो एफ वाई इंटू ए जी डिवाइड बाई आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज दी डी डी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जेड पी तो जेड पी का एग्जैक्ट इक्वेशन होता है सिग्मा एरिया इन टू वाई बार तो जो भी एरिया है आपके पास उनका समेशन मल्टीप्लाई विथ योर सी जी सो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए बाय टू वाई वन प्लस वाई टू तो आंसर इज B for the question number सेवनटीन Question number एटीन Which of the following relation is correct for the सेप factor? सेप factor होता है जेड पी अपॉन जे डी तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एटीन इज सी 
सेप फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी यस जो भी आपका सेप फैक्टर होता है वो होता है जेड पी अपॉन जेड ई तो वहाँ पे आपका मटेरियल कौन सा है उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होता है ए 20 मैच द पेयर फॉर द फॉलोइंग कंडीशन तो सेप फैक्टर एक तरफ है और दूसरा है आपके सामने क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो उनका जो सेप फैक्टर होता है वो होता है 1.7 तो क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए ए के सामने तीन तो ए के सामने तीन वाले दो ऑप्शन हैं आप देखोगे तो एक ऑप्शन है सी और एक ऑप्शन है डी अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर के लिए आंसर जो होता है वो होता है वन तो बी के सामने आपका होना चाहिए फोर तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और ये चारों फॉर्म जो सेप फैक्टर है वो भी आपको याद होने चाहिए तो ये थे आज के ट्वेंटी क्वेश्चन कल हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जैसे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच